Müsaade edin anlatayım. Hemen saraya dön. Nejima! Derhal izahat ver. Nedir bu vaziyet? Yazıklar olsun. Hepiniz birlik olup beni evlendirme telaşına düşmüşsünüz. Sultanım bizim ne günahımız var? Hünkârımızın kararı bu. Madem öyle, git hünkârımıza. Ve Hüsrev Paşa'yla asla evlenmeyeceğimi söyle. Hatice. Sana ne dedim? Hı? Ne dedim? Eğer beni zorlarsanız, yemin ediyorum, düğünüme değil, cenazeme gelirsiniz. Onu da yapacağınızı sanmıyorum. Mehrimah Sultanımız hususi bir meseleyle alakalı benimle konuşmak istemişler sultanım. Ben de haber alınca hemen geldim. Hususi olduğu belli. Gizli saklı buluştuğunuza göre. Sultanım. Ben seni hünkârımız musahibi sanıyordum Bali Bey. Bir gölge gibi onun etrafında olman icap ederken... ...sen sultanların etrafında dolaşıp duruyorsun. Emin olun ki hakikat bu değil. <gülüyor> Bali Bey o halde nedir hakikat? Söyle. Onlar mı senin etrafında dolaşıyor? Böyle mi itham edeceksin sultanlarımızı? Haşa ben... Makulcuoğlu dikkatli ol. Hata üstüne hata yapıyorsun. Altın meselesinde sultanlarımızı nasıl kolladığını biliyorum. Sonra Esmahan'da dedikodun çıktı. Şimdi seni kızımla görüyorum. İnşallah bunlar gizli bir ittifakın ayak sesleri değildir. İçiniz rahat olsun sultanım. Ben hiç kimseyle ittifak yapmam. Hiç kimseyle. Yalnız yüce hünkârımıza hizmet ederim. Şehzade Hazretleri, bal küpü payitahta ulaştığında neler olacağını tahmin ediyorsunuz, öyle değil mi? Sen rahat ol Rüstem. 
Hünkârımıza ben izah ederim vaziyeti. Bağışlayın şehzadem. Fakat hünkârımız bu emre itaatsizliği isyan kabul edecektir ki... ...hiçbir isyan izahat edilemez. Madem bu bir isyan... ...o halde bana yardım eden herkesin kellesi gider. Öyle değil mi? Bu Rüştem kulunuzun canının ne kıymeti var şehzadem? Yolunuzda feda olsun. Ben esas sizin için kaygılanıyorum. Nacizane defalarca ikaz etmeye çalıştım sizi. Lakin... O halde dua et Rüstem. Dua et ki... ...hünkârımız senin bu üstün gayretlerini takdir etsin. Şimdi derhal diğer Bekir'e dön ve vazifenin başına geç. Emredersiniz şehzade. Hazırlığını yap Taşlıcalı. Gitme vakti geldi. Şehzadem. Müsaade edin payitahta ben yalnız gideyim. Hünkârımız da bizzat benim konuşmam icap eder. Şehzadem hayır. Rüstem Paşa'nın hakkı var. Orada neyle karşılaşacağımız meçhul. Emniyetiniz için her ihtimali düşünmeye mecburuz. Sen ne dersin Taşlıcalı? Ne emniyeti? Beni kimden koruyorsun? Babamdan mı? Şehzadem. Biz oraya varana kadar habere ulaşacaktır. Düşmanlarımız için bulunmaz bir fırsat bu. Biri bin katıp hünkârımızın kulağına fısıldayacaklardır. Sizi dinlemelerine dahi mani olabilirler. Paşa Hazretleri, arzu ettiğiniz gibi hünkârımıza ve Hürrem Sultanımıza haber yolladım. Hala. Toparlanın hemen. Diğer Bekir'e dönüyoruz. Emredersiniz paşa. Alkoçoğlu'nun vaziyetine bir malumat gelmedi mi hala? Hayır paşam. Ancak eli kulağındadır. Cuma Sultanımız nasıl peki? Konuşabildiniz mi? Bilmiyorum. Tam konuşacaktım ki Sultanımız geldi. Verileri ihbar etmiş belli ki. Kötü olmuş beyim. Hürrem Sultan vaziyeti hünkârımıza anlatır mutlaka. Ben kurtulmaya çalıştıkça her şey daha beter oluyor nasıl efendi? Hayır bir günah mı olsa içim yanmayacak. Ne diyeceğim ben şimdi hünkârımıza? Vali Bey. Hünkârımız derhal sizi görmek istiyorlar. Bey. Hünkârımız seni sever. Sözüne kulak verir. Ancak unutma ki Mihrimah Sultanımızı daha çok sever. Kendi kendini mi yakalattın yani? Neden yaptın peki bunu? Bali Bey'i cezalandırmak içinse sadece onu değil kendini de yaktın. Ne cezası Esma? Aksine ikimizin de iyiliği için yaptım ben bunu. Yoksa Malkaçoğlu benden hep kaçacaktı. Ama artık hislerini saklamasına lüzum kalmadı. İyi de bunun hayatını tehlikeye attın. Ya validen hünkârımızı anlatırsa gördüklerini? Benim de istediğim bu zaten. İnşallah anlatır da... ...Bali Bey'in artık korkup çekineceği bir şey kalmaz. Ayrıca ben olduğum müddetçe de ona kimse zarar veremez. Esma Hanım, beni kızımla yalnız bırak. Gel. Hünkârım. Beni emretmişsiniz. Nerelerdesin sen Malkoçoğlu? Ne vakit sual etsem yoksun. Nerelerde dolaşırsın? Hasbahçede Naso Efendi ile birlikteydim hünkârım. Bir mesele mi var? Mustafa'mla neden hala haber yok? Şimdiye çoktan Ramazanoğlu'nun kellesini alıp yollamalıydı. Civar sancaklarının beyleriyle buluşmak için beklemişlerdir hünkârım. Kısa bir müddet içinde 
Hayırlı bir haber alırız inşallah. Aa. Şehzademin emniyeti mühim Malkoşolu. Zinhar kılına dahi zarar gelmeyecek. Hünkârım, Şehzade Hazretleri iyi bir askerdir. Allah'ın izniyle isyanı bastırıp, siz yüce hünkârımıza layık bir evlat olduklarını bir kez daha ispat edeceklerdir. Mişima seni daha evvel ikaz etmiştim. Fakat söylediklerim bir kulağından girip diğer kulağından çıkmış ki... ...seni mermer köşte buluyorum. Hadi kendi itibarını düşünmüyorsun. Hünkârımızın itibarını nasıl hiçe sayarsın? Validem sandığınız gibi değil. Biz sadece... Bali Bey senin çağırdığını söyledi. Doğru mu? Evet ben çağırdım. Ne? Zira bana haber yollamış. Benle görüşmek istediğini söylemiş. Ne demek bu? Esma'nın çıkan dedikoduların asılsı olduğunu söylemek için çağırmış. Zaten epeydir bana karşı bir alakası da vardı. Mehrima. Malkoçu oğlu ile evlenmek istiyorum diye dolaştığın günle aklımda. Şimdi karşıma geçmiş Bali Bey'i mi itham ediyorsun? Hayır asla. Biz sadece sohbet ettik. Validem inanın. Ne ben ne de o. Siz utandıracak hiçbir şey yapmadık. Yapmayız da. Bundan sonra haremden çıkmanı yasaklıyorum. Altın yoldan öteki tarafa geçmeyeceksin. Validem. Kes seni. Bali Bey yok artık. Unut. Bir daha asla görmeyeceksin onu. Bana söz vermiştiniz. Ne sözünden bahsediyorsun? Annen olarak sana söz verir. Kimi seversin? Kimin için kalbin çarparsa onunla evleneceksin bir gün. Söz mü? Söz. Demek evlenmek istiyorsun. Bu yüzden mi sizi yakalamamı istedin? Hünkârım. Hatice'mle konuştun mu? Konuştum hünkârım. Kendisine kararınızı ilettim. Fakat... ...malumunuz bu evliliği istemiyorlar. Eğer kendisini zorlarsanız canına kıyacağını söyledi. Hatice istese de istemese de bu evlilik olacak Gülfen. Hünkârım. Çekilebilirsin. Efsaneye göre bu taş birbirini çok seven ve fakat hiçbir zaman kavuşamamış iki aşığın gözyaşlarından oluşmuş. Her kim bu yüzü üzerinde taşırsa o aşıkların kalp atışlarını hissedermiş. Yalnız çocuk benim. Ama sultanım. Hünkârımızın kararı hayli isabetli olmuş. Vallahi Hatice Sultanımıza Hüsre Paşa'dan daha münasip bir damat olamazdı. Öyle de Hatice aynı fikirde değil. Hünkârımızın kendisini Rumeli'ye sürdüğünü düşünüyor. Bu mümkün değil sultanım. Zira hünkârımız Hüsrev'i kubbe veziri olarak tayin ettiler. Ne vakit oldu bu benim niye haberim yok? Bugün... Saraydan ayrılırken Bale Bey ile karşılaştım. O söyledi. Karar divan heyetine yarın tebliğ edilecekmiş. Sağ olsunlar hünkârımız bir kez daha benim tavsiyelerimi dikkate aldılar. O vakit 
Üsrev Paşa ile Hatice'yi bir araya getirmeliyiz. İnşallah. Bu evlilik hepimiz için hayırlı olacak. Sultan, Hatice mamamdan çıktı mı? Hayır sultanım. Kendisini yalnız bırakmamızı istediler. Size kaç defa söyledim? Onu asla yalnız bırakmayın dedim. Hatice! Ne oldu? Nedir bu telaşın? Hayırlı bir haber aldım az evvel. Onu söyleyecektim sana. Hürrem mi öldü? Deli deli konuşma Hatice. Bu halin korkutuyor beni. Korkma. Henüz delirmedim. Hünkârımızın seni sürmek istediğini düşünüyordun ama öyle değil. Seni evlendirmek istediği Hüsrev Paşa'yı divana vezir olarak tayin etti. Nerede düğün hazırlıkları başlasın? <gülüyor> Beyazit'in yaptıkları hoş karşılanmaz elbet ama inan bana en iyi şekilde yetişiyor. Öfkesi de bu yüzden. Takdir edilmek istiyor. Süleyman. Neyin var sanki dinlemiyorsun beni? Mustafa'mdan haber yok hala. Allah korusun kötü bir şey olsaydı şimdiye kadar çoktan duyardık öyle değil mi? Hem merak etme Rüstem Paşa yanında. Şehzademizi her türlü melanetten korur kollar. İnşallah. Hatice Sultanımız hakkında bir karar verdin mi? Kiminle evlenecek? Hüsrev Paşa ile nikahlayacağım onu. O halde Rum ile gidecek. Hayır, burada bir saraya yerleştireceğim. Zira Hüsrev Paşa'yı kubbe vezirimi olarak tayin ettim. Hüsrev Paşa cesaretiyle maruf yarar bir kulundur. Ben Rüstem Paşa rivana girer sanıyordum ama hayırlısı olsun. Dün ne vakit olacak peki? Zira hazırlıklara başlamak lazım. Bu bahar sefere çıkmadan yaparız. Zira debdebeye hacet yok. Alelade bir düğün olacak. Hatice'm razı değil. Lakin bu onun iyileşmesi için tek çare. Öyle de rızasını almak lazım. Malum sultanımız hassas. Allah muhafaza canını kıyabilir. Bunun vebali büyük. Bence düğün seferden dönünce yapılsın. Hem Hatice sultanımız da bu fikre alışmış olur. Sultan. Ne olmuş? Anlat çabuk. Sümbül Han'ın ağzını yokladım. Her şey yolunda gözüküyor. Bali Bey nerede peki? Gitmedin mi yanına? Hayli olmuş saraydan çıkalım. Takip ettiriyorsun değil mi? Nerede, kiminle, ne yapıyor bilmek istiyorum. Merak buyurmayın Sultan. Malkoçoğlu. Sen ne vakit kayacaksın bana nikah? Ne nikahı hatun? İmam nikahı diyor siz ondan. Ama ben çok sıkıldı bekle bekle. Yıllardır seni bekliyorum. Senin korkundan kimse de yanaşamıyor bana. Madem bu kadar şikayetçisin rahat bırakayım o zaman seni. Hayır ben memnunum halimden. Yeter ki sen yanımda ol bana kafi. Ama ben çok korkuyorum sen bir gün başkasının evleneceksin diye. Ağzını hayra aç Hatun.
Ayaz Paşa. Buyurun hünkârım. Herkes bilsin ki Rumeli Beyler Beyim Hüsrev Paşa bundan böyle kubbe vezirimdir. Emri ferman yüce padişahımızındır. Allah sizi İslam ordusunun başından eksik etmesin hünkârım. Hayırlara vesile olsun paşa. Amin. Hünkârım, Mustafa Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Söyle. Rüstem Paşa'dan haber geldi. Şehzadem nasılmış, afiyetle miymiş? Şehzademiz afiyetteler hünkârım. Ancak Rüstem Paşa'nın mektupta yazdıklarına göre... ...kendisinin bütün ikazlarına rağmen Ramazanoğlu'nu bağışlamışlar. Sen ne dersin paşa? Şehzademiz verdiğiniz emre riayet etmeyerek Teke Bey İskender'in kellesini almış hünkârım. Sultanım. Felaket telali geldi. Bu kez felaket değil sultanım. Rüstem Paşa'nın size bir müjdesi var. Dediklerine göre Şehzade Mustafa emre itaatsizlik etmiş. Bununla da yetinmeyip masum bir beyin kellesini almak suretiyle isyan etmiş. Nasıl olur emin misin bunda? Hünkârım, şehzademizi payitahtla çağırmakla pek iyi ettiniz. Zira kendisinin mutlaka bir izahati vardır. Benim emirlerime itaat etmemenin tek bir izahı vardır paşa, isyan! Şehzademizin size karşı olan sadakati malumunuz hünkârım. Böyle bir mevzuda hata yapmış olabilir. Lakin zinhar isyan etmez. Hünkârım, affınıza sınırım ama kapıdan paşa yerden göğe kadar haklı. Buna ihtimal dahi vermem. Şehzadeli asker ziyaret edersen olacağı budur Kapıdan Paşa. Belli ki sizden yüz buldu. Şehzademiz gelip konuşmadan meselenin ne olduğunu bilmemiz mümkün değildir hünkârım. Zira eğer benim bir kabahatim varsa bedelini ödemeye hazırım. Hünkârım Arzu ederseniz bizzat şehzademize refakat edeyim. Lüzum yok, çekebilirsiniz. Validem bir şey söyledi mi? Yani benim hakkımda. Ne oldu ki? Hiç. Lafım geçmiştir diye merak ettim. Duymadım his. Gel. Sultanım, şehzadem. Ne oldu? Bali Bey'i takip eden ağa geldi. Hemen her gece meyhaneye gidiyormuş. Elin adında bir Rum hatun var. Yıllardır... O hatuna gidermiş zaten. Demek Elena. Esmahal. Gayrola yüzünde güller açıyor bugün. Valdem, sizi görmedim bağışlayın. Kimin için süsleniyorsun böyle? Hiç kimse. Esmahan. Gönlünden geçen neyse söyle. Artık çocuk değilsin. Bazı şeyleri konuşmanın vakti geldi de geçiyor. Anlatacak bir şey yok Valda. 
Bugün değilse yarın bir kısmetin çıkacak evleneceksin. Vaka onun kim olduğu da belli. Bali Bey'le de konuştum. Sultanım, hayırdır bir mesele mi var? Hiç. Kızımla sohbet ediyorduk biraz. Benim derse yetişmem lazım. Müsaadenizle. Maşallah. Erken geldiniz. Sual etmeyin sultanım. Haberler hayırlı değil. Şehzade Mustafa emre itaatsizlik etmiş. Nasıl olur paşa? Teferruatın yekününü ben de bilmiyorum. Lakin büyük bir hata bu. Hünkârımız derhal şehzadenin getirilmesini buyurdu. Velhasıl o kelam gidişat hayırlı değil. Remak Baba gibi tepesinde dolaşırken... Mustafa'm nasıl böyle bir hataya düşer? Rüstem denen melun yanındaydı. Belli ki bir halt karıştırdı. Şehzade Hazretleri nereye gittiler sultanım? Ne vakit dönecekler? Neden sual ediyorsunuz? Ben merak ettim sadece. Afiyettedir inşallah. Şükürler olsun. Afiyetti. Signora, neden hala buradasınız? Sakız Adası'nda bir oğlunuz olduğunu sanıyordum. Gittim sultanım. Ancak işlerim çok. Dönmem icap etti. Gelmişken siz de ziyaret etmek istedim. Sizinle açık konuşacağım Signora. Birbirimizi kandırmanın lüzumu yok. Anlaşılan o ki şehzademle alakalı bazı hayalleriniz var. Sultanım sonradan üzülmeyin diye söylüyorum. Zira şehzademle aranızda bir münasebet olması mümkün değil. Emin olun öyle bir hayalim yok sultan. Eğer olsaydı şehzademiz beni asla üzmezdi. Bu yüzden mi bir gölge gibi takip ediyorsunuz şehzadem? Bu sarayda sizin gibi onlarcası var. Eğer şehzadem isteseydi... ...çoktan aralarına katılırdınız. Sultanım. Başka bir şey yoksa size hayırlı geceler Siyora. Hayırlı geceler Sultan. Siyora bağışlayın ben mühim değil. Adın ne senin? Rumeysa. Müsaadenizle hemen gitmem lazım. Neler söylüyorsun sen Fidan? Emin misin? Benim şehzadem böyle bir şey yapmaz. Ben de inanamadım sultanım. Lakin şehzademizin lalasına gelmiş haber. Mustafa'm ne yapıyorsun sen? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Sultanım. Sultanım iyi misiniz?
Her daim yanında ikinci bir silah taşı Mustafa'm. Senin büyüdüğünü izlemek ve böyle kuvvetli bir erkeğe dönüştüğünü görmek beni mesut ediyor. Lakin bazen bakıyorum. İçimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Mustafa'm. Mustafa eğer bu nikahı kıyarsan... ...hünkârımız senin ona olan sadakatinden kuşku duyar. Onun mutlak iradesine karşı yapılmış bir isyan olarak kabul eder. Böyle düşünmesin, istemezsin herhalde. Haşa, böyle bir niyetim yok. Şehzadem'i görmek isterim. Bahitahttan ulak geldi. Şehzadem. Şehzade Mustafa Hazretleri. Ben Hasan Çavuş. Yüce hünkârımızdan size bir mektup getirin. Ey oğul, ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yedi iklimin padişahı Sultan Süleyman Han'ım. Sen ki benim aslanım, Anadolu'yu teslim ettiğim sancak beyim. İki cihanda umudum, oğlum, şehzademsin. İşittim ki atanı beni saymamış, emirlerime itaat etmemiş, ...benim hükmüm ve iradem altında bana karşı durursun. Derhal buraya, alemin merkezi olan dergahıma gelip karşıma geçesin. Geçesin ki af dilemeye yüzün olsun. Gidelim Taşlıcalı. Bir an evvel payitahta gidelim. Bu menzilde kader bize ne gösterecek görelim. Hünkar, mutlaka bir hata olmuştur Şehzaden Masum. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü o sizin oğlunuz. Dünyanın bütün orduları bir araya gelip önünde eğilse... ...yine de isyan etmez. Sarayına dön. Hünkârım, size yalvarıyorum merhamet edin onu. Senin merhamet dediğin benim gözüme perde olmuş yıllardır. Başıma gelen afetlerin sebebi de bu değil mi zaten? Merhamet. Ben bir tek şey istedim Şahı Uvan. Ailemden, askerimden, dostumdan, kardeşimden, evladımdan bir tek şey istedim sadakat. Mutlak sadakat. Hüsrev Paşa divana giriyor ve benim bundan haberim yok. Zannediyorum senin de vaziyetin benden farksız. Hünkârımız böyle münasip görmüşler sultanım. Böylesine mühim bir tayini. Sana neden danışmadı? Hiç sual ettin mi kendini? Ben sana söyleyeyim. Çünkü devlet işlerinden çok şahsi işlerinde meşgulsun. Sultanım. Ayas Paşa beni iyi dinle. Sen bir veziri azamsın. Olduğun ve olabileceğin 
en yüksek mertebe bu. Eğer bunun kıymetini bilmezsen yerle bir olursun. Elimden geleni yapıyorum sultanım. Şehzade Mustafa'nın vaziyeti ortada. Ben de bu meseleyi konuşmak istiyordum zaten. Şehzade Mustafa isyan etmenin bedelini ödeyecek. Zinhar kimse araya girmeyecek. Ne Lütfi Paşa ne Bali Bey. Hünkârımızın öfkesini dindirmelerine müsaade etme. Rüstem denen kanı bozuğun işi bu beyim. Evvelden düşünüp tedbir almalıydık. Dua edelim de dediğin gibi olsun nasıl efendi. O vakit hakikat her neyse ortaya çıkartırız. Böylece Rüstem Paşa da kendi kazdığı kuyuya düşer. Gel. Sultanım, hoş geldiniz. Bali Bey, hünkârımızın, musahibi sensin. Mutlaka malumatın vardır. Şehzademiz hakkında ne düşünüyor? Müsteri olun sultanım. Hünkârımız en doğru kararı verecektir. Tahmin ettiğim gibi. Şehzademiz mutlak bir sadakatle bağlıyken isyan etmekle itham ediliyor. Telaş etmeyin sultanım, korkmayın. Şehzademiz hünkârımızın göz bebeğidir. Nasıl korkmam nasıl beyefendi? Bu odada neler olduğunu unuttun mu? Tam burada. Kime kıydıklarını unuttun mu? Gel. Sultanım. Müsteri Paşa geldiler beyim. Sizinle görüşmek ister. Endişe buyurmayın sultanım. Şehzade Mustafa hanedanımızın istikbalidir. Onu korumak hepimizin asli vazifesi. İnşallah Bali Bey. Sana itimadım tam. Gel. Şehzadem. Hoş geldin Esma. Ben de tam çıkmak üzereydim. Acil bir mevzu değilse daha sonra konuşalım. Zannediyorum çıkan dedikodular kulağına gelmiştir. Neden bahsediyorsun? Bali Bey'le alakam olduğuna dair mesnetsiz laflar edildi. İnan çok üzüldüm. Bilmeni isterim ki katiyen böyle bir şey yok. Mümkün değil. Şimdi senden duyuyorum. Bali Bey hünkârımızın en kıymetli beylerindendir. Onunla anılmak kötü olmasa gerek. Esma ne oldu? Bu halin ne? Yok bir şey. Ne geçti Mehmet aranızda? Seni üzecek bir şey mi söyledi yoksa? Hayır. Ne söyleyebilir ki? Ona karşı neler hissettiğini görmemek için kör olmak lazım. Anlaşılan bir tek Mehmet bilmiyor. Esma, kendine gel. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını bilmiyor musun? Unutma ki o bir şehzade. Böyle bir münasebet mevzu bahis dahi olamaz. Hele senle. Asla. Gel. Derhal izahat ver Lala. Şehzadem nerede? Nasıl? Afiyette mi? Hünkârımız kendilerini payitahta çağırmışlar sultanım. Nedir bu iş Naslı Lala? Şehzademin bir kabahati var mı? Tam bir malumatım yok sultanım. Hadisenin iç yüzü meçhul. Ancak hünkârımızın emrine itaatsizlikten itham edildikleri... Katli.
Şehzade'nin bir isyanı bastırmak üzere gittiğini haber aldım. Döner dönmez bu işi halledeceksiniz Sinyora. Elimden geleni yaptım Sinyor Benito. Ama Şehzade Mustafa ikna etmek güç. Bir erkeğin sizin gibi bir kadını reddetmesi imkansız. Yoksa kadınlıkta, ticarette olduğu kadar iyi değil misiniz? Siz karar verin Sinyor. Zira bu gece tamamen size aitim. Evlatlarımız, Türkleri bir türlü durduramıyoruz. Yüz binlerce Hristiyan bu dinsizlerin hakimiyet altında. Geçen yıl Roma'yı Konstantinopoli'nin durumuna düşmekten zor kurtardık. Haklısınız Yüce Peder. Hristiyan alemi korku içinde. Türkler bu sene sizin şehre mi gelecek? Yoksa bizim kineme diye dedikodu yapıyorlar. Korkuyorlar ama dinsiz Türklere karşı mücadele edeceklerine birbirleriyle savaşıyorlar. Haklısın. Bir an önce İmparator Şalken ve Fransa Kralı sulh yapmalı. Güçlerini Büyük Türkiye karşı birleştirmemiz lazım. Bunu başarırsak diğer Hristiyan kral ve prensler de bu ittifaka katılacaklardır. Papa Hazretleri, emriniz üzere iki hükümdarı aralarındaki meseleleri görüşmek üzere toplantıya çağırdık. Geleceklerini sanmam. Umudunu kaybetme evladım. Ya onlar barışacak ya da Büyük Türk herkesi ezip geçecek. Haberler iyi değil Hünkârım. Papa, Fransa Kralı François ve Şarken'i bir araya getirmek için elinden geleni yapıyor. Öyle. Vatikan'a çağırmış. Sulh görüşmeleri yapacakları söyleniyor. Bu François denen gafil, Şarken'e esir düşüp sayemde kurtulduğunu çabuk unuttu. Kafire itimat olmaz hünkârım. Doğru. Bu anlaşmaya mani olmak icap eder Kapıdan Paşa. 
Malkoçoğlu, Fransoya haber yolla ve maziyi hatırlat. Gel. Hünkârım. Söyle Mercan'a. Şehzade Mustafa Hazretleri saraya teşrif ettiler. Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri. Hoş geldiniz Şehzade. Hoş bulduk Ayas Paşa. Hünkârımız buradalar mı? Dairelerinde bekliyorlar sizi. Şehzade. Hünkârımız bir hayli öfkeli. Sinyar bir günahım deyip şimşekleri üzerinize çekmeyin. Aksine af dilemenizi tavsiye ederim. Ne derlerse kabul edin. Merak etme paşa. Arkasında duramayacağım hiçbir şey yapma. Şehzade Mustafa geldiler. Abim mi geldi? Evet Şehzade. Hünkârımızın yanına gittiler. Fahriye sen Cihangir'i içeriye götür. Ben abimi göreceğim. Cihangir'im şimdi olmaz. Sonra ziyaret edersin. Hı? <gülüyor> Şehzade. Günlerdir onu bekliyoruz. Kaçıp isyan edeceğini sanmıştım ama belli ki cesaret edemedi. Hünkârımızın ayaklarına kapanıp af dilecektir. Hünkârımız bağışlayacaktır. Bağışlasa ne fayda? Gözden düştü bir kere. Şehzadem. Sultanım. Nasıl böyle bir hataya düştün? Bilmez misin bizim senden başka umudumuz yok. Sarayınıza dönün. Daha sonra sizleri ziyaret ederim. Mustafa. Neler oldu bilmiyorum ama. Haklı olsam bile. Zinar isyankar olma. Hatanı kabul et. Hünkârımızın mübarek elini öp ve affına sığ. Nedir bu telaşınız sultanım? Halkınızdan geçen ne? Yoksa hünkârımızın bana kıyacağını mı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey eskisi gibi değil Mustafa. Bunu defalarca konuştuk seninle. Sakın gurura kapılıp Hürrem'in ekmeğine yağ sürme. Af dile. Ben af dileyecek bir şey yapmadım. Şehzade. Seni sancağına uğurladığım günü hatırlar mısın? Bana söylediğin sözler aklında mıdır? Hala. Şehzadem. Ayrılık vakti geldi. Yola revan olmadan evvel söyleyeceklerime kulak ver. Sizin kudretiniz ve adaletinizi temsil etmek üzere gidiyorum hünkârım. Öğütleriniz ve fikirleriniz her daim aklımda olacak. Yolumu aydınlatacak demiştim hünkârım. O halde söyle bana. Nedir benim evladımı böyle karanlık yollara düşüren? Kimlerle dost, kimlerle düşman oldun ki... ...benim emirlerimi hiçe saymak cüreti gösteriyorsun? 
Ben sözümden dönmedim hünkârım. Zinhar dönmem. Peki bir İskender'in kellesini aldığını inkar mı ediyorsun yoksa? Hayır. Kellesini bizzat ben aldım. Siz yüce hünkârımızın ayaklarının önüne sermek üzere getirdim. Bu ne cüret? Sen benimle alay mı ediyorsun? Haşa. Hünkârım. Ne haddime? Siz benim hünkârımsınız. Yüce Sultan'ım babamsınız. Müsaade edin de vaziyetimi izah edeyim. Affama sığınılacağın yerde bir de kendini müdafaa mı edeceksin? Ben çağırayım deme bari tövbe kıl. Merak etmeyin sultanım. Her şey yoluna girecek. Şehzademiz geri dönecek. Kendimi müdafaa edecek değilim hünkârım. Her ne sebeple olursa olsun... ...emrinize yerine getirmediğim için kabahatim var. Ve fakat... ...suçum asla isyan etmek değildir. İhanet değildir. Sen bilmez misin ki benim emirlerim sorgusuz, sualsiz uygulanır. Değil karşı gelmek, tartışmak da hiç suçtur. Ve cezası bellidir. Hünkârım, siz her zaman, adalet her neredeyse... ...yorulma, üşenme, yılma, ara bul verdiniz. Benim de yaptığım budur. Müsaadenizle. Mustafa! Hünkârım, sizin emriniz bana ulaşır ulaşmaz. Hadiseyle alakalı malumat istemek için... Mısır Beyler Beyi Hadım Süleyman Paşa'ya mektup yazdım. Kendisinin cevabı ben Adana'dayken ulaştı elime. Meseleyi tetkik etmiş. Söylediğine göre asıl ihanet eden Teke Bey İskender'miş. Ramazanoğlu, Piri Paşa'ya ve ailesine iftira atmış hain. Bir ispatı vardır inşallah. Teke Bey İskender'in tahmaz ve memlük emirleriyle işbirliği içinde olduğu açık hünkârım. Bunun ispatı olan yazışmalar elimize geçti. Eğer vesikaları tetkik buyurursanız sözlerimin behlide olmadığını görürsünüz hünkârım. Ramazanoğlu'nu neden itham etmiş peki? İskender'in bir adamı yanaşmış yanlarına. Birlik içinde olmayı teklif etmiş. Ramazanoğlu, Piri Paşa ve ailesi de size olan sadakatlerinden ötürü bu teklifi reddetmişler. Ramazanoğlu böyle bir ihaneti neden bunu haber vermemiş? Elinde hiç delil yokmuş hünkârım. Bunu ispat etmek için malumat toplamak istemiş. Bunu öğrenen İskender de kendini kurtarmak için iftira atmış. Madem hal böyleydi, sen neden vakit iyice bana malumat vermedin? Size danışacak vaktim olmadı hünkârım. Derhal harekete geçmem icap ediyordu. Aksi halde İskender'i ve ona yardım eden gafilleri elimden kaçırabilirdim. Bir karar vermem lazımdı. Rüstem Paşa'ya niye söylemedin? O senin yanında değil miydi? Hünkârım, siz beni çağırdığınızda ben zaten payitaht yolundaydım. Mesele hassas olduğu için gelip bizzat malumat vermeyi tercih ettim.
meselenin iç yüzü malumum oldu. Bu anlattıklarınla beni kızgın ateşlerden serin sulara götürdün. Mustafa'm, aslanım benim. Senin böyle büyüdüğünü görmek, böyle kararlı, cesur, dirayetli bir şehzade olduğunu görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Lakin unutma, her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Her ne sebeple olursa olsun, usulen bana danışman icap ederdi. Bundan böyle dikkatli ol. Zinhar bir daha aynı hataya düşmeyesin. O hem sana hem de bana bir ders olsun. Yüce gönlünüzle lütfettiniz Hünkârım. Mustafa'm, o kadar çok dua ettim ki senin için. Şükürler olsun bu belayı da defettim. Yüce Rabbim kem gözlerden sakınsın seni. Amin. Cesaretiniz takdire şayan şehzadem maşallah. Hünkârımız vaziyeti ilan edince tüm kubbe heyeti hakkınızla övgü ve şükranla söz etti. Ben sadece vazifemi yaptım paşa. Sen yine de bu kadar cesur olma Mustafa. Kullarımızdan bir bey için kendi hayatını, istikbalini nasıl tehlikeye atarsın? Sultanım bize sadakatle hizmet eden... Uğurumuzla canlarını feda eden herkesin hakkını korumak benim boynumun borcudur. Zira adalet götürmediğiniz birinden sadakatle bekleyemezsiniz. Cihangir'im aslan parçası. Seni çok özledim abi. Ben de seni özledim. Mehmet mi İlima? Sizler nasılsınız? Seni gördüm daha iyi oldum Şehzadem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abicim hoş geldin. Dünyalar güzelim İlima. Hoş bulduk. E, hadi buyurun sofraya. Şehzade Mustafa beni de çok şaşırttı. Anlaşılan o ki hayli tecrübe edinmiş. Kendine itimat etmem. Emrine rağmen. Doğru bildiğini yapma, cesaretini gösterdi. Hataları olacak elbet. Olacak ki doğruyu bulabilsin. Asıl mühim olan adaletli, merhametli, kararlı olmasıdır Hürrem. Aksi halde benden sonra devleti Aliye'yi nasıl yönetir? Hakkısın Süleyman. Taht sancağındaki bir şehzade için bu çok mühim. Bu meseleyi başarıyla çözmesi büyük taktik kazanmasını sağladı. Herkes onu konuşuyor. İnşallah hep böyle hürmet ve övgüyle anılır. Ah. Nihrima, Selim'le Beyazıt'ın keyifleri nasıl? Her zamanki birbirlerini yiyorlar. Daha şimdiden sefer kavgasına tutuştular. <gülüyor> Hallerini görmen lazım abi. Hünkârımıza kendilerine kanıtlamak için canla başla mücadele ediyorlar. Özellikle de Bayezid. Pek bir yaman şehzade oldu. Bu kez o da bizimle sefere katılmak istiyor. Ben de katılacağım. <gülüyor> bir sen eksiktin. Hı? Esma Neyin var? Sesin solun çıkmıyor. Sahi ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Günlerdir yanıma da gelmedin. Yoksa Mehmet'e mi kızdın? Hayrola ne oldu? 
Mehmet anlatsın. Hislerine karşılık vermeyen o. Müsaadenizle. Ne biçim konuşuyorsun Mihrim ağa? Nasıl laflar bunlar böyle? Latife ettim sadece. Cihan hadi biz kalkın mahalleden bekler. Hürrem başaramadı ama tekrar deneyecek. En büyük korkusu bu çünkü. Şu an hünkârımızın başına bir şey gelse tahta Mustafa çıkacak. Kendisinin de evlatlarının da sonu gelecek. Allah hünkârımızı başımızdan eksik etmesin. Amin demek isterdim ama içimden gelmiyor. Hatice, Hürrem'in de istediği bu zaten. Hanedanı birbirine düşürmek. Hiç kimse, hiçbir şey aileden daha kıymetli değildir. Hünkârımıza karşı hürmetle bir kusur edersen, karşında beni bulursun ona göre. Zaten yanımda değilsin. Hatice. Destursuz niye giriyorsun Esmihan? Benden bir karar vermemi istemiştiniz. Yani Bali Bey'le alakalı. Evet. Ben kararımı verdim Mali'den. Malkoçoğlu Bali Bey'le evlenmeye razı. Sultanım. Siz arabaya geçin ben geliyorum. Diyeceğimi bilemiyorum. O günden beri huzur haram oldu bana. Uykular haram oldu. Hangi günden bahsediyorsun? Sizden ayrıldığım gün. Emin olun hiç kolay olmadı. Hala acı ve keder içindeyim. Ve ne yaparsam yapayım size duyduğum aşkın... Bu ne cüret? Karşında bir sultan olduğunu unuttun galiba. Fransa, kilisenin büyük kızıdır. Kralı Fransuva da en Hristiyan kraldır. İmparator Şarken ise Roma'yı temsil ediyor. Yüce Mesih'in iki büyük temsilcisinin artık kucaklaşma zamanı geldi. Hakkınız var Yüce Peder. Ancak Fransuva imparatorluk tacımı kabul etmediği gibi... İtalya'daki topraklarımdaki hakimiyetimi de kabul etmiyor. Atalarımın topraklarını nasıl İspanyollara veririm? <gülüyor> Süleyman'ın eteğine saklanmaktan daha onurludur. Süleyman gelince yatağının altına saklanan bir imparator mu söylüyor bunu? Evlatlarım, lütfen sakin olun. Her mesele çözülür. Vaktiyle Konstantinopoli kuşatması sırasında Hristiyan krallar birbirleriyle uğraşacağına bir araya gelselerdi Konstantinopoli bugün hala Hristiyanlığın en büyük merkezlerinden biriydi. Yüce evlatlarım aynı hataya ikinci defa düşmeyelim. Buraya kavgaya gelmedim baba hazretleri. Ben de öyle. Milano'yu Orleyan Dükü'ne verin. Biz de Habsburg hanedanıyla evlilik yoluyla sağlam bir dostluk kuralım. Milano bizimdir. Sakin olun oğullarım.
koskoca Hristiyan dünyasını bir şehir yüzünden mi ateşe atıyorsunuz? 10 yıllık bir ateşkes yapın, çözümsüz gibi görülen meseleleri bu sürede çözer, kalıcı bir anlaşma yaparsınız. Benim için uygun baba hazretleri. Barış olursa Almanya'daki dinsizleri ve Türkleri dizginleyebiliriz. İşte bir imparator. Kral Fransuva. Kesin antlaşma imzalanana kadar Milano'ya Habsburg hanedanından bir yönetici atanmazsa ben de ateş kesi kabul ederim. Tanrı dualarımı kabul etti. Artık birlikte Hristiyan aleminin bütün silahlarını Türklere karşı çevirebileceğiz. Hünkârım, yolculuk vakti geldi. Size veda etmeye geldim. Hayırlı yolculuklar. Selametle git. Mahi Devran'a da selamlarımı ilet. Hünkârım, sefer için hazırlıklara başladım. Manisa'ya varır olmaz da hızlandıracağım. Âlâ, hazırlığını yap lakin sefer için değil. Yokluğumuzda Anadolu'ya sen sahip çıkacaksın. Zira bu son hadisedeki başarında bunu en iyi şekilde yapacağını ispatladım. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Hünkârım, keşke Mustafa abim de bizimle gelseydi. Hem varlığıyla bize kuvvet verirdi. Bugün büyük bir gün evlatlarım. Roma'nın ve dünyanın gözleri önünde Hristiyanlığın iki büyük temsilcisi silahlarını birbirine karşı toprağa gömdüler. İspanya hukukumuzu kurursa ateş kes kalıcı olur. Ufak şehirlerle uğraşmaktansa doğudaki Hristiyanları kurtarmalıyız. Haklısın evladım. Barışı tesis ettiğimize göre artık Haçlı ittifakını da kurabiliriz. Venedik Doju, Napoli Kralı, Cenova Dükü, Florensa yöneticisi ve Malta Şövalyelerinin Üstad-ı Azam'ına bu mutlu haberi verin. Büyük günün geldiğini, Haçlı ittifakı için desteklerini istediğimi de bildirin. Acele etmeseydik Papa Hazretleri, büyük hedefler için büyük hazırlıklar gerekir. Ne acelesi? Geç bile kaldık. Benim sefere katılımı tavsiye etmek senin haddine mi düştü? Ben senin için. Artık çocuk değilsin Mehmet. Nerede ne konuşacağını öğren. Hünkârımızın yanında küçük düşürdün beni. Asla böyle bir niyetim yoktu. Bağışla beni ne olur. Biliyorum kardeşim, biliyorum. Ne güzel bir manzara. Şehzadelerim, sizi hep böyle görmek isterim. Sultanım, Mehmet benim canım. Kardeşim, bizi her daim böyle göreceğinizden şüpheniz olmasın. Güzel. Bu kadar çabuk mu dönüyor Osman İzay'a? Vazifemin başına geçmem lazım. Bu arada Rüstem Paşa'dan size selamlar getirdim. Kendisi bana yardım etmek için elinden geleni yaptı. Kendisi kıymetli bir paşa. Üstün hizmetlerine devam edecektir elbet. Hiç konuşmadık sizinle. Mahidevran Sultan nasıl? Manisa'daki hayatından memnun mu? Buradaki hayatından çok daha memnun olduğundan emin olabilirsiniz. Allah saadetinizi bozmasın. Kendisine hürmetlerimi iletin. 
Sefer zamanı buraya gelirse sevinirim. Siz yokken orada yalnız kalmasın. Bu içten dileklerinizi kendisine ileteceğim sultanım. Sultanım. Şehzade. Esmahan genç bir sultan artık. Bir an evvel münasip biriyle evlendirmemizi icap eder. Durup dururken nereden çıktı sultanım? Ne acelesi var? Seferin ne kadar süreceği belli değil. En azından bir nişanla düğünü ilan etmek lazım. Öyle konuştuğunuza göre bir damat namazetiniz var. Malkoçoğlu Bali Bey. Esma'nın onunla evlenmesini istiyoruz. Anlaşılan bu siyasi bir izdivaç. Ben bir sakınca görmüyorum. Zira Bali Bey hanedanımıza bağlı kuvvetli bir bey. Bu sayede Hürrem'e karşı elimiz güçlenir. Hüsrev Paşa da öyledir. Lakin Hatice Sultanımız evlenmek istemiyorlar. Aynı şey değil. Paşa. Paşam, Hüsrev Paşa geldiler. Ha. Allah sevdiği kulunu kelamının üstüne gönderirmiş. Ne demek oluyor bu? Neden çağırdınız onu buraya? Hatice, sakin ol. Sadece ziyarete geldi. Hem böylece tanışırız, sohbet edersiniz. Beyazıt, demek buradasın. Ne oldu Selim? Hünkârımızın yanından geliyorum. Sefere kimlerin katılacağını söylediler. Üzgünüm ama sen burada kalıyorsun. Mehmet abimle ben gideceğiz. Cürettimi bağışlayın sultanım. Lakin nicedir sizi görme arzusundaydım. Kısmet bugüneymiş. Gerçi siz beni görmek istemiyorsunuz. Bunun sizin şahsınızla bir alakası yok paşa. Malumum oldu sultanım. Mazi mazide kalmaz bazen. Hünkârımız... ...izdivacımızın... ...seferden sonra yapılacağını buyurdular. Lakin... ...içiniz rahat olsun. Razı olmadığınız bir evliliğin içinde olmam. Müsaadenizle. Gel. Hünkârım, Şehzade Bayezid geldiler. Gelsin. Hünkârım, Selim, Sefer'e neden yine o gidiyor? Çocuk değilim ben, başarabilirim. Bana güvenmiyor musunuz? 
Bayezid, benim cengah her şey sade. Çocuk değilsin elbet. Kocaman delikanlı oldun, bu yüzden burada kalıyorsun. Bütün şehzadelerin sefere çıkması doğru mu sence? Herkes sefere çıkarsa payitahtı kim muhafaza edecek? Hı? Validem de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Selim kalsın burada. Neden hep ben kalıyorum? Bunu bana değil kendine sual et. Nerede hata yaptığını düşün. Hadi şimdi dairene dön. Sultanım. Gel. Esma Han, nihayet geldim. Yüzünü gören cennetlik. Anlaşılan haberin yok hala. Neden bahsediyorsun? Bali Bey'le evlenmeye karar verdim. Validem şu anda hünkârımızla görüşüyor. Sen ne diyorsun? Ne dediğim açık sultanım. Malkoçoğlu ile evleneceğim. Hayır da inşallah. Nedir mesele? Hayırlı bir vaziyet hünkârım. Hadiselerden fırsat bulup bir türlü sizinle konuşup danışma fırsatım olmadı. Esma Han'ı evlendirmek istiyorum. Kimi düşündün? Eğer siz de münasip görürseniz... ...müsahibiniz Bali Bey'le nikahlamak isterim. Sultanım, sultanım, bağışlayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sultanım. Hoş bulduk Ebu Suud Efendi. Kusura bakmayın, geleceğinizi bilmiyordum. Mühim değil. Sultanım, buyurun oturun. Zeynep Hatun uzun kalmayacağım. Sultanım, lütfen buyurun oturun. Size ağırlama şerefini bahşedin bizlere. Buyurun sultanım. Eski saraya giderken ziyaret etmek istedim. Zira cami hazırlıkları ne vaziyette merak ediyorum. Sultanım, avrat pazarındaki hane sahipleri ve esnafla görüştüm. Usulüne göre satın almalar devam ediyor. Ee, ayrıca iki hane sahibi ve esnaftan haber bekliyorum. Merak etmeyin sultanım, en kısa zamanda onları da razı ederiz. Ala. Ebu Sur Efendi bu külliye benim için çok mühim bir aksilik çıksın istemiyorum. İcab ederse mülklerine değerinin fazlasını verin. Siz merak etmeyin sultanım. Gönlünüzü ferah tutun. Hatun hadi bir şeyler ikram edelim. Sultanım müsaadenizle. Gel. Hünkârım, Mısır Beyler Beyi Hadım Süleyman Paşa'dan malumat geldi. Oku. Neymiş mesela? Hünkârımın yüce dergahına yüz sürdükten sonra arz olunur ki... Portakal kafirinin Hindistan kıyılarına hakim olmasıyla azalan Hint ticaretini eski vaziyetine döndürmek için faaliyetlerde bulundu. Süveyş Tersanesi'nde hazırlattığım 70 parçalık donanma bitmek üzere. Kadırgalara konulacak badaluşka toplarımızı da hazır ettim. Zira burada sular ısınıyor hünkârım. 
Gücerat hükümdarı Bahadır Şah, portakal kafirinin baskısı üzerine haremini ve hazinesini veziri Asaf Han'la Mekke'ye gönderdi. Bir adamı da devleti Aliye'ye göndererek yardım talep etti. Portakal kafiri bunu öğrenince Gücerat hükümdarını hileyle öldürdüler. Derhal tedbir almazsak Hindistan portakal kafirin eline geçmek üzere. Emri ferman yüce padişahımızın. Ayas Paşa'ya söyle, bu meseleyi divanda istişare etsinler. Emredersin Zülker. Papa ne yapıyor? François ile Şerken arasında sulh sağlayabilmiş mi? Bir malumatım yok henüz. Ancak takip ediyoruz. Malkoçoğlu gel otur şöyle. Hünkârımız dairesindeler mi? Sultanım, hünkârımız şu anda Bali Bey'le birlikteler. Hayli zamandır bir hal var sende. Bir derdin, bir sıkıntın varsa söyle. Ne sıkıntım olur hünkârım? Sefer hazırlığıyla meşgulüm. Vakit hızla geçiyor. Bir aile kurmanın vakti gelmedi mi hala? Kısmet olmadı hünkârım. Namazda gözü olmayanın kulağı ezan da olmaz derler. <gülüyor> Madem artık burada benim yanımdasın, bir ailen olsun. Hanende huzuru bulman lazım. Hayırlısı. Hayırlısı hünkârım. Şah-ı Uban Sultan geldi bugün. Seninle alakalı sohbet ettik. Seni kızı Esma Han'a münasip bulmuş. Bence de münasiptir. Sen ne dersin? Sultanımız lütfetmişler. Şeref duyarım hünkârım. Senin gönlünden geçen nedir? Sen onu söyle. Mihrima ne oluyor? Hünkârımızı görmeye gelmiştim halde. Ama Bali Bey içeride. Şah Sultan Esma Han ve Bali Bey evlendirmek için hünkârımızla görüşmüş. Eminim şu an içeride bunu konuşuyorlar. Sultanım. Gel otur şöyle. Bugün Zeynep Hatun'u ziyaret ettim. Ebu Sud Efendi'yi de oradaydı. Külliye'nin inşaatıyla alakalı sohbet ettik. Ben de alakadar oluyorum. Az evvel Bali Bey'i gördüm. Hali sikintiliydi. Bir şey mi oldu? Sohbet ettik biraz. Zira Şahı Uba'nın kızı Esma Han'la evlenmesi mevzu bahis. Öyle mi? Ne hoş, hayırlısı olsun. Lakin görünen o ki Malkoçoğlu evlenmek niyetinde değil. Anlaşılan gönlünde başka biri var. Destur Şehzade Mustafa Hazretleri. Hoş geldiniz Cezadem. Hoş geldiniz. 
Ayşe Hatun, Nergis Şah Sultan nasıl afiyettiler mi? Şükürler olsun. Siz döndünüz ya, herkes gibi onun da yüzü güldü. Maydevran Sultanımız sizi dairesinde bekliyorlar. Gidelim. Lüzum vardı Mustafa. Nasıl kendini böyle bir tehlikeye atarsın? Hiç mi beni düşünmedin? Artık buradayım. Merak etmeyin. Neler oldu Ahmet? Merak içindeyim. Hünkârımız... Hünkârımız bana adaletli olmayı öğretti Valda. Lakin ben onun gibi olmaya çalıştıkça o beni cezalandırmayı tercih ediyor. İstanbul'dayken sefere katılmayacağımı bildirdiler. Şehzade. Hatice'm nerede? Sizi uğurlamayı çok istediler hünkârım. Ancak middesi rahatsızmış, istirahat ediyorlar. Geçmiş olsun, alakana esirgeme. Emredersiniz hünkârım. Şah-ı Huban. Gazanız mübarek, kılıcınız keskin olsun hünkârım. Dualarımız sizin. Allah'a emanet ol. Hürrem'in. Hünkâr, dönüşünüzü hasretle bekliyor. Beni mektupsuz bırakmayın. Yazacağım elbet. Ben de size yazacağım. Burada olan biten her şeyden haberdar olacaksınız. Cihangir'im. Aslan parça. Hürrem Sultan'ın arkanda olduğundan emin misin paşam? Ne diyorsun hatun? Seni değil de Hüsrev Paşa'yı aldılar divana. Seferden sonra da Hatice Sultan'ımızla evlenecekmiş. Hünkârımız böyle münasip görmüş. Hürrem Sultan'ın isteyip de yapamadığı bir şey görmedim ben. Belli ki senden umudunu kesmiş. Sen boş lafları bırak da... ...Esmahan Sultan hakkında bir dedikodu geldi kulağıma. Ali Bey'le bir münasebeti varmış. Sen bilirsin. Var mı öyle bir şey? Şah Sultan onları evlendirmek istedi. Lakin hünkârımız münasip bulmadı. Belli ki Hürrem Sultan araya girdi. Daha doğrusu Mihrimah Sultan. Üzüldün mü yoksa? Niye üzüleyim Hatun? Beni alakadar etmez. Mihrim Sultan'a nasıl baktığını biliyorum. Lakin hayal kurma. Olmayacak duaya amin denmez.
Sen de boyundan büyük laflar etme. Nigar. Şiddin mi? Sultanım. Bana veda etmeden mi gidecektin? Esma'nın evlenmek istemedin. Zira gönlünde başka biri varmış. O benim değil mi? Neden hala saklıyorsun? Sultanım. Ben bir şey saklamıyorum. Benim gönlümde kimse yok. Hem de hiç kimse. Korktuğumdan veya çekindiğimden değil. Mazide yaşadıklarımla da alakası yok. Size karşı bir şey hissetmiyorum sultan. Abi, nereye gidiyorsun? Ben de sefere gidiyorum Cengir. Ben yokken validem ve Mirmah sana emanet. Kimseye bir şey söyleme tamam mı? Korkma, yalnız gitmeyeceğim. Burada bekleyin. Şehzadem. Size burada bekleyin dedim. Kıyafetler hazır Şehzadem. Emriniz üzerine dershanenizin bir köşesine sakladım. İyi iş başardın Hasan. Onları nasıl atlatacağız Şehzadem? Birlikte derse gireceğiz. Sonra kıyafetlerimizi giyeceğiz. Onlar derse zannederken... Biz çoktan yola çıkmış oluruz. Hadi gel benimle. Sen gönlünü ferah tut paşa. Yüce Rabbimin izniyle seferden dönelim. Senin düğünle zaferimizi de kutlarız inşallah. Evvela kafiri dize getirelim paşa. Duymadın mı? Fransa kralı maziyi unutup... ...Şarl Kendi'le sulh anlaşması yapmış. Papanın marifeti paşa. Kendini kurtarmak için başka çaresi yok. Osmanlı korkusu nelere kader maşallah sübhanallah. Hüsrev Paşa tebrik ederim. Kubbe veziri olmuşsunuz. Hünkârımız yüce gönülleriyle lütfettiler Rüstem Paşa. Bir sakıncası mı var yoksa? Ne sakıncası olacak? Rumeli Beyler Beyi olarak vazife zaten sizin hakkınız. Vallahi gidişat kötü paşa. <gülüyor> Divana yükseleyim derken elindeki vazifeden de olmayasın inşallah. Siz merak etmeyin Lütfü Paşa'm. Ben bu makama gökten zimbille inmedim. Dişimle tırnağımla geldim. 
O yüzden öyle kolay değil beni yerimden etmek. Estur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Ayaz Paşa hazırlıklar tamam mı? Tamam Hünkar. Allah'ın izniyle yola revan olabiliriz. Ala. Kapıdan Paşa Derya'da yol alıyor. Biz de karadan Boğdan'a gidiyoruz. İstanbul'u fethetme hayali kuran Şarken'e ve onun işbirlikçisi Gafil Fransuay'a haddini bildirme günü gelmiştir. Payitaht sana emanet. Mustafa Paşa. Gözünüz arkada kalmasın Hünkar. Süleyman, Boğdan'ı fethetmek için sefere çıkmak üzere. Boğdan boyvodası ile birlikte, kardeşim Avusturya Kralı Ferdinand, Süleyman'ı Boğdan'da oyalayacak. Diğer taraftan, birleşik donanmamız, Barbaros'un komutasındaki donanmayı yok edecek. Tanrı'nın izniyle. Süleyman, Boğdan'dayken donanmamız Konstantinopol'a saldırıp, Hristiyanlığın mahzun şehrini kurtaracak. Komutam altında asırlar sonra unutulmayacak büyük bir zafer kazanacağız. Tarih bizi yazacak. İspanya kralı hayal görüyor. Türkler kolay lokma değil. Orduları bizim ordularımızdan büyük. Donanmaları da eski senden daha güçlü. Barbaros büyük bir denizci. Tunus'ta yaptıklarım ortada. Dinsizlerin elinden Tunus'u kurtardım. Barbaros niye engel olamadı? Fransa ittifaka dahil olmak istemiyor mu? Papa Hazretleri, ülkeme dönüp durumu görüşmeden bir şey söylemek istemiyorum. Ben Türklere karşı her zaman savaşa varım mücebeder. Sizin de desteğinizle ben Türkleri mahvetmek için seçildim. Signora Gabriela, hoş geldiniz. Tamam Atun, sen gidebilirsin. Ne oldu? Çabuk söyle. Kardeşim oldu mu? Kimmiş? Zor oldu ama kız kardeşinizin kim olduğunu öğrendim Signora. Kimmiş? Nerede çabuk söyle? Başlayın fark etmedim ben sizi. Ben derhal sultanımıza haber vereyim. Lucretia. Lucretia. Signora. Sizin ne işiniz var burada? Sizi bekliyordum Sultan. Şehzade. 
Şehzadem benim. Cenevizli tüccar Benito. Beni hatırladınız mı? Signora Gabriela'nın evinde karşılaşmıştık. Hatırladım Signor. Nedir mesele? Çok fazla vaktinizi almayacağım Şehzadem. Signora Gabriela hakkında konuşmaya geldim. Onunla alakalı bilmeniz icap eden hususlar var. Sultanım, malumunuz rızası olmadan kimsenin mülkünü satın alamıyoruz. Avrat pazarında bir hatun var. Kendi halinde yalnız bir hatun ama satmıyor. İki mislini teklif etseydiniz? Mevzu para değil sultanım. Hatun evini satmak istemiyor. Hürrem sultanımızın aldığını söylemediniz mi? Söyledim elbet ama ne yaptımsa fayda etmedi. Bir türlü ikna edemedim sultanım. E, o evi almak şart mı? Şart elbet, şart. Avrat pazarının orta yerinde avlusuyla bir hayli büyük. Mimar başı ile görüştüm. O ev satın alınmazsa külliyenin inşası mümkün değil dedi. Münasip vakitte birlikte gidelim. Şu hatunla bir de pek konuşayım. Emriniz olur sultanım. Hatice. Hürrem, avrat pazarına yaptırıyormuş külliyeyi. Sen biliyor muydun? Haberim var. Daha şimdiden bir servet harcamış. Hünkârımız gitti. Hürrem haremde yalnız. Bana laf edip durdun şimdi seni görelim. Ondan kurtulmak için ne yapacaksın? Ben her şeyi düşündüm Hatice. Sen bir köşede otur. Ve sadece izle. Hı? Niye geldin sen? Bizi sultanımızla yalnız bırakın. Ne oldu Esma Han? Benden nefret ettiğini sanıyordum. Ne yaparsan yap engel olamayacaksın. Balkoçoğlu dönecek ve ben onunla evleneceğim. Bunlar senin gibi biri için büyük hayaller. Sana ne demeli peki? Sırf onu evliliğe zorlamak için kendini yakalattın. Bali Bey'e bunu anlattığımda yüzünü görmeliydin. Sultanım. Zümbül, hatunlardan biri evini satmak istemiyor. Bir yere an evvel ikna etmek lazım. Hallederiz sultanım fakat. Tedbirli olun. Bilhassa Fahriye sen yanımdan ayrılmayacaksın. Zira Şah Sultan veya Hatice Sultan ne vakittir bu anı bekliyorlar. Yarımızın yokluğunu fırsat bilip benden kurtulmak isteyeceklerdir. Sultan. Siz merak etmeyin sultanım. Kimse size zarar veremez. Sultanım. Ne var Zümbü? Şehzade Beyazıt yok. Kayıp. Aramadığımız yer kalmadı. Defol git buradan. Bir daha da sakın yanıma gelme. Ben senin cariyen değilim Mihrima. Benimle böyle konuşamazsın. Git buradan. Bana söylüyorsun ama senin vaziyetin benden daha kötü. Bali Bey seni de istemedi. Bir cihan sultanının kızı için ağır olsa gerek. Esma Han, benim sabrımı zorlama. Nedenini biliyor musun peki? Neden seni istemedin? Ben söyleyeyim. Zira kulak misafir oldum. Naso Efendi ile konuştular. Bali Bey senin daha bir çocuk olduğunu söyledi. <Gülüyor> <Gülüyor> 